mira, cuando, cuando yo sea capitán del equipo, no, aquel no, que no me puso. Otra, no, bueno, pero Dadi juega fuerte. No, Dadi juega fuerte, hace Siempre declaraciones fuerte. fuertes y por supuesto vienen la, la, las réplicas. Sí. Eh, yo igualmente lo sostengo y estás acá y me parece y fantástico sí. que lo podamos hablar frente a frente. Con respeto, te, te reitero, eh, fui crítica de el uso de la CONADEP, ¿no? Yo sé que vos después lo aclaraste, sí. sé que después lo aclaraste, pero no estaba, digamos, muy, muy bien aplicado el tema de los periodistas porque está circunscrito a los crímenes de lesa humanidad. Entonces ahí... Ya sé, pero no, la tan literal, Débora, usted que... Bueno, te tomaron muy literal. Dice, como de... una sí. CONADEP, era, como ah, una. Es muy literal. Sí, Justamente sí. los muchachos que dijeron que los derechos humanos eran un curro y se, se rasgaron las vestiduras por la CONADEP. Sí, igual a mí y los que... Los que... Ah, no lo pasé, no, así, no lo digas. No, 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 ¿Sabes qué me llamó más la atención? No sí. las críticas de algunos periodistas que piensan diferente, sí. sino del propio Felipe Solá. A mí sí. también me llamó la atención. Felipe Solá fue muy duro. Y nos llamó sí. la atención a nosotros. Porque dijo sí. que las declaraciones de Daddy Grieva o de los que eh, tienen tu, tu, tu modo de y expresarse tiene, Y tiene cierta razón en el sentido de que no, no estarían ayudando en este proceso y yo como soy... En el proceso de, de Alberto de ser tranquilizado. Claro, y yo, yo no, que hay, soy, yo... no hay ministerio de venganza y todas esas cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que yo hace cuatro años me estoy tirando arriba de la granada cuando no había ninguna voz de dirigente. No soy una canilla que por ahí se abre y se cierra. Ah. ¿Me entendés? Tengo off y on. Entonces, respetá. Si me vas a hacer el, si me vas a despedir, hacerme el partido, el partido de homenaje. Pero que no, no sé que te gustó lo de Felipe. No, no le, ¿Cómo le va no? a gustar? Lo de Felipe. ¿Y cómo le va a gustar? Un tipo que te, 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 te está tirando arriba de la granada. No te gustó. Nosotros lo hicimos en polémica. Sí. No, pero tiene razón. Yo tiene razón. Yo no, yo no tengo que hablar. Y es, vengo acá a hacer... Pero si tenés que vender algo, este es el momento. Vengo a hacer acá mi partido de despedida. No, 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 sí, te, no. te despedí de la militancia así con acuerdo. No, no, te despido de la militancia. No, no, del cuerpo, voy a, 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 voy a, a hablar, para, para abierta, voy a hablar en, la, en las unidades básicas, en las universidades cuando voy. Y no me voy a referir en los, en los lugares públicos. Pero te ¿no? graban con un celular en... Te digo, no, un pare, pare, de pare, pare, que es un titulazo. Te graban con un celular ay, en ay, todo ay. lado. Ojo, Darío. ¿Qué? Sí, no te... tenés que medir tus palabras en cualquier lado. Te graban con un celular un grupo de estudiantes del CEN, sí. no sé, del colegio bueno, de Bueno, pero no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Eh? Pero, Daddy, casar ¿Sale? para no ser funcional a la crítica, para no dar de comer, como se dice habitualmente. Buena pregunta. Y no está, no está, no sería como el momento, ¿viste? Está bien. No, ah, no, te entró no, la bala de Felipe, entonces. No, no es una Pero bala. ¿Por qué tiene no esas cosas? Él, 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 él es de decir... Esta yo soy orgánico, es. yo soy un cuadro orgánico. Y a raíz de sí, tus sí. dichos, Alberto sí. Fernández también Ahora dijo... Que no lo veo. Acá sí, estoy. A raíz de tus dichos, digo, Alberto Fernández dijo que él no va a ser el presidente de la venganza, como si vos, de algún modo, estuvieras pidiendo eso. No, no, él lo dijo porque se, se refería a la justicia, no se refería Ay. a mí. Se refería a la justicia. Y dijo que... Pero él no. criticó también tu posición respecto no, a... No, no, Alberto Fernández lo rescató a Daddy, no. Alberto Fernández 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 no. No compartió tu frase. El claro. momento. ¿Qué es lo que está diciendo vos? A ver, te, te, te entró la bala de que en el momento no. Deja que todo pase, que va bien. Eh. Mirá cómo están las encuestas. ¿Qué pasa? 41 que yo, ¿Qué pasa? Que bueno, que es lo que me está pidiendo... Mirá que a Brancateri le, le indilgaron ser el que sí. la hizo ganar a María Eugenia Vidal. Y ah, todavía sí. no se puede sacar ese cartel en aquella famosa noche de Pero el problema, de no es, el problema no es dejar de decirlo, que yo entiendo la posición de Daddy de no querer ser funcional sí. a un eventual claro. derrota del kirchnerismo. El problema no es dejar de decirlo, el problema es pensarlo y sostener las ideas. Eso me parece que sigue siendo el punto a debatir. Claro, porque si es por Pero provocar... Tiene razón, Daddy es un país donde los grises no se hablan y son un punto o el otro... Eh, Daddy, cualquier cosa que digan, siempre está otros esperando para ver qué le contestan. El chino Volpato tuvo que salir de este tiempo a, a bancarlo a él y a hablar. Hace un espectáculo con una comedia, tiene una familia, después lo amenaza. Entonces yo un momento decís, ¿sabes qué? No, me, no hablo más. ¿O sí, no, pero Daddy? habló. ¿O no, Daddy? Sí, sí, sí. Básicamente... ¿Le pega los tiros a los chicos y a, y a la chip y le pega sí, los tiros? Sí, totalmente, ah, sí, ah, sí, 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 sí. Bueno, eh, Jorge Lanata dijo, no le dejemos el país a estos hijos de puta, por nosotros. Alguien lo levantó, Dijo, dijo que, que defiende tu derecho sí. de ser idiota. Sí, 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 sí. lo mismo pasó, que lo de Casero, pero que pasó van a venir a morder el polvo. Sí, lo de Casero, casero también fue no criticar. Es tanto, casero hay que criticar dice. todo, Daddy, hay que criticar todo sí, lo que sea eh, 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 le, extremo se y, y que no respete el sí, juego sí, de la democracia, todo. Bien, bien. Yo so, a mí no me gusta lo que dijiste y tampoco me gusta el que dice vengan a morder el polvo. No es así. Ah, Tenemos sí. que aprender a respetarnos. No todos los periodistas son militantes, ni macristas, ni kirchneristas. Hay periodismo profesional, hay este, militantes decime, dentro decime de los, los nombres. No, es que vos tampoco diste nombre. 
eh, digamos, yo te digo la verdad, es muy Débora. fácil decir todos los periodistas que vengan y que vayan a un tribunal. ¿Decí quién? Débora. Porque si no sucede Cuando en todo. este canal eh, un tipo dijo que tuvo secuestrado cinco días el ASCA para que el gordo de la nata le haga una, le haga una nota. Aparte de que no me sorprende que ningún fiscal haya actuado de oficio. ¿Escuchaste a alguno de los periodistas? Estaba Eduardo Feynman en la mesa. Dijo, qué, qué, ¡Qué loco! Que sea, que sea a cargo, que sea a ah, cargo. Yo no estaba en esa mesa. Ah, bueno, Digo, no. no somos todos pero, iguales. Pero, a ver, vos no estabas. Pero, ¿sabes lo que pasa? Mira, acá hay periodistas, Buenas decentes buenas. periodistas, que no lo son. Sí, Lo que correcto. no hay es ingenuo, Débora. No. Bien. Ingenuo no hay. Uh -huh. no, acá pero... nos conocemos todos. Y me parece que alguien tendría que haber dicho algo. Algún periodista serio, voy a decir, yo no estaba en esa mesa, pero te, es eso como los policías, mira, hay policía bueno y malo, pero si el policía bueno no dice el policía es malo, es corporativo claro. y es de alguna manera solidario con ese Totalmente. comportamiento. Bueno, yo no, no comparto, yo creo que hay periodistas profesionales que hacen su trabajo y que responden a su credibilidad, que no están este, cooptados de manera espuria por nadie y otros que tienen sus ideas. A ver, ¿Sabe? es respetable, todos hablamos desde una ideología, uh -huh. desde un medio que nos contiene, desde nuestros propios valores. Ahora, de ahí a que sea una opinión interesada, y me parece que hay un camino. A mí grande. lo que me queda, a mí lo que me que, a mí lo que me queda es que es que vas a levantar la pata. Dijiste, aprovechenme hoy porque voy a vender lo, época, voy a vender lo siguiente. Hay, me retiro. Hay me retiro de, ah, no, no. Partido de despedida, dijo. No, hay, una, una hay una época pasa, donde todos, público. cuando se hacían los videitos que ponían los goles que gritaba Maradona y sí, Víctor Hugo, sí. la revolución popular y todo eso, y todos los festejaban. Después hay otra época. Donde voy a esconder los tíos borrachos. Y sí, mm. va a venir gente. Es con la guarda, guarda. No, no bueno. sé, a la noche bueno. castigue tanto Entonces, tampoco. Hay una más. Vos sos un provocador profesional, Adi. Vos sos un tipo del humor, sos un tipo sí. de la led. No, 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 vos, vos jugás fuerte siempre. Está, está al contrario. Vos lo, lo bancás aparte. Hay algunos que lo dicen y después dicen, ¿para qué mierda lo dije? No sé qué. No, pero nadie lo bancás. Ahora, pero ahora decís... Esto te trae repercusión también en el público, en tu trabajo. No, Más allá de la repercusión que puede generar a nivel periodismo y lo que no, te lo decir. Y no juro. estaría mal si trae repercusión que, que él que él pero le va a la pata. No, para nada. Hay una compañía también. No, Porque hay no, algunos para artistas nada. que dicen, me está influyendo en el trabajo, por lo tanto prefiero dejarlo de lado. No, 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 no es por eso. Eh. Está no, pasado, es verdad. No es por eso. Es porque políticamente el escenario de hoy no, no, no estaría conviene. como para hacer declaraciones que claro. de alguna manera carguen las tintas. Lo que dicen lo que dice en el gobierno Perdón. es que son, eh, o en el, en el gobierno, en la campaña de los Fernández, es que los, no lo digo estrictamente por Dani, los Herminio Iglesias, ¿no? Aquellos que con claro. sus Para mí se ve un orgullo ser fuerte. Herminio Iglesias, que fue un tipo de la primera resistencia. Otro titular, y otro titular, otro titular, bueno, pero sí. muchos le atribuyen para, yo, para, para él, de... escuchá. Para, para, él, eso, sí. para, para mí se ve un orgullo ser Herminio Iglesias, que fue un tipo... Un tipo que realmente estuvo en la resistencia y se bancó muchas cosas. Pero, pero, Daddy, después viene el cajón de Herminio. Ah, que es la foto. el cajón, bueno, el pedo bueno, de la muchacha. Lo estás diciendo por eso. No le dejamos por la resistencia. Es el título. Para mí tiene un orgullo ser Herminio Iglesias. Es un orgullo ser el Herminio Iglesias de Fernández Fernández. Pero es así, Daddy. Daddy se arranca el cuero cuando habla. Daddy se arranca el cuero y te lo deja ahí en el coso. Yo digo otro que estuvo acá. Sin nada. 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 Sin
con una época que fue muy jodida y, y donde no le dejaba alternativa al, al tipo. Sí, pero... Hay un montón de gente que no tiene... Para ahí un montón de gente que no tiene para comer. Yo lo atiendo, pero de grave y no sale Y no sale a robar. Digo, hay un montón de gente que todos los días se levanta a las 5 de la mañana con el barrio con el barro hasta acá para ir al laburo, para llevar a sus chicos al colegio, sí. que no se le ocurre meter la mano en lo que no es propio y menos salir de caño. Porque sí, claro. sabes qué pasa? El que sale de caño no le va a robar al rico en esta lucha de clase exprimida para mí que plantea Grabois. Le va a robar a otro laburante igual que él sí, para sí. sacarle la zapatilla o el celular lo, eso y lo, lo mata. Eso lo, lo, eso Pero hay una cosa que no salió eh, la nota. Eh, que él eh, Débora, eso es lo obvio lo es, que me Es decís. obvio. Sí. Pero, pero, pero vos, vamos, vamos un poquito más para allá, no sí. nos no quedemos ahí. ¿Cómo me puedes decir? Mirá, yo no sería puta para, sal, para darle comer a mis hijos. Sí. Pero hay alguna que dijo, mira, yo sería puta para darle comer a mis hijos. Son dos cosas distintas. Pero una yo, cosa no creo que sea, yo no creo son que sea extremo, Son extremos no. del comportamiento humano. Pero son, una cosa son... nadie, es la decisión personal y otra es la responsabilidad en un medio de comunicación. Que el tipo diga, así como el presidente bueno. al recibir a Chocobar está muy mal, cuando todavía la justicia no había investigado más que reciba Chocobar y está pará, mal. Pará, pará. Está mal lo Definime que dice. Definime responsabilidad en el medio de comunicación. Y saber que tu palabra se propala, se multiplica pará, y que puede... Una cosa, no salió, una cosa que no salió. El chico dijo, eso es lo que opino yo. Sí, sí pero lo no dice en el medio y es un referente. Es como cuando habla Daddy. Porque Diego la se le fue encima enseguida y Diego también. Y acá todos le dijimos... No, parar, que no es, la no es una opinión individual. Claro. No coincido porque Juan eh, milita... Eh, y que y vos los has visto este, pidiendo en los barrios sí, más sí, acomodados no, tiene, tiene una, tiene una, impidiéndole sí. a la gente entrar a sus countries no, fuerte, o en los tiene, edificios sí. caros donde puede vivir yo cualquiera no, de ustedes yo, y pedirle a la gente que le dé lo que... Yo no lo haría, Débora, pero... Es muy agresivo. Yo no lo haría, pero... Digo, alguien lo, lo opina y yo... Está bueno también poner todo este tipo de sí, cosas señor, en la... Sí, en la ¿En arriba la de la mesa, ¿viste? Cuando, cuando Mirta le dijo a la chica Miller... Este, ¿Qué hiciste vos para que él reaccione así? Está muy mal. Me, me parece está muy que mal. está bueno, sí, está, está bueno, bueno que está se bueno ponga, porque saca velo, saca, saca careta, es, esos comportamientos que son normales y que están debajo del, de la alfombra se ponen a la luz. Uh -huh. Entonces, el que lo tiene, lo tiene que explicar y está ah, bueno. Que... Fernández. Oh. ¿Qué te pareció el pase de, de masa? ¿De qué? Masa, no, masa, no, masa. No te, no la no te vimos desde todos no, los pases pinchetos claro, para masa, acá. Claro, masa ahora está allá. con Alberto y con Cristina. Empezá, empezá, empezá Pinche... que Dale, le pego masa, con las empecemos, masa. ¿Qué? Masa. ¿Masa? Sí. ¿Qué, qué de masa? ¿Qué te pareció el pase? Me pareció que, que me pareció, lo pedí hace seis meses. Sí. Agarró tarde. ¿Por qué? Te hubiera no lo sé. Te hubiera gobernado. Te hubiera gobernado. Pero no te, ¿no te acordás que criticó a Cristina? Que la sí, criticaba, claro, que era lo bueno, peor de la si Argentina. Vamos por eso, si vamos por eso, no queda nada, acá, nene. Ah, está bien para si vamos, vos. Esa es la premisa, no queda nada. ¿Y por qué dijiste eso, que agarró no, tarde, no, Daddy? No, lo único que no detenimos todo. somos dos tres nomás, después lo demás. ¿Por qué dijiste que agarró tarde? ¿Por qué dijiste que agarró tarde? Esa es la fórmula ahora. Porque a mí, me, yo hubiese querido que se, que, que se incorpore antes. Para mí, simbólicamente, significaba mucho. ¿Y Pichetto fue una pérdida? Buena pregunta. Yo creo que, mirá... Eh, ¿Estás bien, Dieguito? Creo, ¿eh? que, creo que, que, en general, a Pichetto ya no es más del club y hay que retirarle el carné. Pero yo no desconocería Uf. la historia que tuvo... Yo no desconocería la historia que tuvo en el club. Yo no soy impertinente y soy muy respetuoso. Artículo 1 del manual peronista. Respeto con los compañeros. Bien. Ahora, Daddy, ¿de qué lugar? Pero, bien, pero no me digas nada. No, 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 no,
Yo soy de las personas, mirá lo que te voy a contar, porque esto es conceptual y es bastante profundo y por ahí viene una repregunta importante. Soy, sé que te, sí. te, te, ¿Por qué la despedida? Dijo por eso. ¿Por qué la despedida? Es verdad. Sí, Yo sí, creo que uno no se tiene que disfrazar de lo que no es para, para, para tener votos. Yo creo que uno tiene que reafirmar la, la esencia de uno y, que, y aguantar los trapos. Yo no creo que uno no tenga las... que ser de determinada manera para que la señora de Pacheco de Melo y Callao me vote. Y Cristina se está disfrazando. Y que no me va a votar nunca, por más que yo le entregue pasajes semanales a Nueva York. Entonces, yo, yo, a mí me gustaría que seamos conscientes de eso y que realmente nos mostremos como somos, porque yo creo que estamos del lado bueno de la historia. Yo creo que el peronismo es estar, estar del lado de los buenos. Entonces me tengo que... Espera, espera, Daddy, para, 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 no te puedo dejar pasar esto en, en este Yo sentido. Yo esperaba eso de vos, por eso lo dije, inclusive. Te la chance que pasaba, vete a cortar por el trap y por no, bolosito, porque, ya sabía que te estaba. A ver, estar, estar del lado del Esta peronismo dupla, para, es... es para hacer un programa de televisión. Debo Vamos a hacer un Dani. programa. Debo no, de Dani. es que es muy interesante. Los unos y los otros, ya Qué tengo, les hablan los otros. Vos decís, y es interesante, estar del lado del peronismo es estar del lado de los buenos. Sí. Los que no son peronistas, que son todos malos, Uh. Mira, mismo silencio no pareció. <risa> Ese mismo silencio bueno, lo, pasó con la eh, López también era peronista yo, yo y tiró varios que, bolsos de para, 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 para guardarte esa, para después. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no es un poco sectaria la posición. Vos pretendés que el 100% bueno, de los argentinos lo piense sí igual que vos. Bueno, porque disculpe. si no son malos. Daddy, ¿por qué Perdona, puede pasar? Si alguien se... No, 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 te pregunto si yo lo creo que, Yo creo que nosotros, eh, eh, yo creo que el peronismo es eh, estar del lado correcto de la historia, que es querer algo para todos. Y de, vamos después por el continentalismo. Inclusive, ya te digo más. Cuando van a cobrar el aguinaldo son todos peronistas. Ahí no hay ninguno. Eh, bueno, esas son desprestigiadas que son. Pero, Ay, pero, no, pero cuando van yo al aguinaldo no, se ve el aguinaldo. Ahí son no, todos peronistas. Después en los 70 Pero no años, suena puto. muy democrático pensar que el que no es de mi mismo partido político. Porque una cosa es una idea y otra cosa es un partido político. No, no. Podemos defender las mismas ideas, querer que la distribución del ingreso sea más justa para todos. Podemos estar de acuerdo, Daddy y yo, en que este, queremos un país más equitativo. Ahora, el partido político que elijamos puede ser diverso. Sí, bueno... Es lo que yo creo, de todas maneras, es un pensamiento mío, Débora. Yo, yo pienso que es así, siempre he estado así y me he dedicado a esto, digo, no... A ver, los radicales, vos dijiste que me abracé con Sanz, ¿no? Un sí. partido centenario con historia Cuadrado. democrática, sí. que fue, a ver, vos conocés de historia, el que levantó mucha de la bandera del socialismo, que después tomó también el peronismo, fue el propio radicalismo. Ahora, vos crees que el tipo que es radical está del bando de los malos, por ejemplo... Por ejemplo. A mí me hubiese gustado un radicalismo fuerte antes de Guayaguaychú y si hubiesen bancado los trapos claro. ellos. A mí me parece, en esta teoría mía de, de no disfrazarse de lo que no sos, yo hubiese seguido con un radicalismo fuerte con los que están este, y no haberme asociado a algo que, que me dieron una copa de plástico. ¿viste? Es el, punto, el, el radicalismo, <risa> la verdad que se, se, debe, se debería sentir muy mal. Un tipo como Cobo, que se paró de mano en la 125 que lo ocupían en todo lado, se dejó robar el partido en Gualeguaychú. <risa> es el punto ahí, porque vos señalás dos proyectos de país, que no es lo mismo que dos partidos, son dos proyectos distintos, está claro, ¿no? Y entonces la pregunta es, pasar 24 horas después a una reunión de gabinete y estabas detrás de las otras líneas, ¿en, en, ¿dónde estabas infiltrado? ¿En estas líneas o en aquellas? No, no te entendí. Pichetto pasa 24 horas después a una reunión de gabinete eh, con el bueno, oficialismo. Pues yo, vaya, ahí yo te tengo que decir, pará, yo no te puedo contestar todas las preguntas. Yo te digo lo que yo soy porque tengo 62 años de, 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 de ser de una familia peronista. Ahora que después lo demás, qué sé yo, yo me, me preocupo por porque vender entrada, ya ahí ya no te la puedo explicar. Guarda, guarda, guarda que Diego está picante, eh. ay, no, ay, no, ay. no, tranquilo. Recién eh, me gusta, me gusta, dijiste dele, que dele. los peronistas, los peronistas estamos del lado de los buenos. Sí. José López era peronista y vos en algún momento relativizaste el hecho de los bolsos. ¿Seguís pensando lo mismo? ¿O no. esa es la oveja negra del Bien. peronismo? No. No, porque me cruzo enfrente y te pego un botellazo. No, no, eso no. Vení tranquilo, tengo una copa para responder. Escuchá lo que te digo. Yo lo, canto re truco, lo, eh. lo, lo que dije es que yo me hago cargo de eso. ¿Me entendés? Que no me siento orgulloso, pero me hago cargo. No me hago el boludo. Es decir, ah, oh, no, no era mío. No. ¿Me entendés lo que te digo? Ah, te haces cargo. Me hago cargo, sí, claro. es de los míos. De todas maneras, lo que yo dije era que yo no lo vi revolear bolsos de esta cosa que se quedó marcada. Bueno, Déjame terminar, te dejo, por mamá, perdón, te perdón, lo pido. Sí, sí, sí. Que esta cosa que se marcó en la gente, que era, revolvió, y lo revolvió, viste lo que decía ya cualquiera, decía, y revolvió la bolsa. 
no revolvió. Lo, lo dejó ahí con la ametralladora. Sí. Ah, está bien. Si lo dejas, una cosa, dólares, pero lo puedo refutar se con un dato. Se clavó la monja, todo lo que vos quieras, pero no revolvió. ¿Pero puedo lo refutar con un dato? Pará, yo sí lo puedo refutar con información. Dale. El, revol, el famoso revoleo del bolso, que fue el relato construido, sí. entiendo que vos decís, Daddy, sí. eh, está basado en lo que figura en el expediente, en la causa judicial, porque hay un Policía señor que Jesús, estaba enfermo, enfrente, en perdón, que dijo haber visto eso. Pero yo te voy a refutar con esta idea, mirá. Yo no ah, vi... Yo no vi en los vuelos de la muerte sí. arrojar oh. a los detenidos vivos ¿Vos, vos desde los aviones. Pregunta, Pero no dudo ni por un segundo, que... no dudo Ay, ni por bueno. un segundo que eso haya sucedido. Sí, bueno, está bien. No había registro fílmico. Ay, yo no dudo, mate, no dudo por un segundo. Está muy bien, está muy bien en esa misma manera. Yo soy creyente y soy católico. Claro. No, no Digo, es un tema de fe. La injerencia Pasó, que tienen los periodistas hacerle creer a la opinión pública ciertas cosas que están contadas de una manera, la gente la repite de, de, Pero otra el hecho man, existe. de la misma manera Conven cuando no sucedió de esa manera. Convengamos bueno, que el, el hecho existe, o vos, vos relativizás la corrupción, eso, porque la corrupción no, también... No, 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 no,